。你干嘛又碰我？我什么时候碰你了？对不起。我真的没碰你，没事，怎么？受怕伤害。起了，不像话，真不像话！哎，我跟他讲了多少遍规矩礼仪，全当耳旁风了。哎，别急呀、啊，这上了火的倔脾气又上来了。你说说，咱把事情弄清楚了再说，行不行？都睡到一块儿了，还弄得清楚吗？你想想啊，那锁都锁到门外面了，他们两个能把自己锁到门里边吗？反锁的。吃饭了啊？怎么了？这是都不吃饭、啊？一来，昨天晚上是不是你把笑笑和一伟锁在屋里了？哎呦妈！我有神经病啊！我把他们两个锁在一块儿，去，别老乱猜我，行不行啊？哎，怎么回事？刚不是叫你吃饭吗？快进来吃饭了，吃饭了，快、哎、快来，吃饭了，吃饭了，快点儿，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭了，吃饭，吃饭，把玩具都收起来，把玩具收起来，快点。哎呦，吃饭了啊！别闹了。哎，筷子放下。我问你们，昨天晚上舅舅的门是不是你们两个锁的？不是我锁的，妈，我要吃这个。是不是你锁的？不是我锁的。我吃筷子放下。今天两个说实话，谁都不许吃饭。两个小东西，听好了啊！你们要是再调皮干坏事，外公可打屁股。哎呀，爸，真是的，小孩那不是瞎淘气玩吗？再说了，就算你打他屁股，那也改变不了他们都已经睡在一起的事实了呀。太没有规矩了，成何体统？啊！哎呀，这哪像我孙伯安的儿子？爸，快去去！哎呀，爸，文中不是说他们老早就住在一起了吗？哦，其实吧。对这件事情，我也是特别的反对。可是年轻人刚开始谈恋爱，新鲜劲儿还没过呢，也是可以理解的。嗯、呃，不是的，我的意思是说，爸，嗯，他们现在正在热恋，那热恋的时候吧，特别想在一块儿。你越让他们分开，他们就越分不开。爸，你想，现在这都已经变成事实了嘛？咱们咱们做什么也没用了呀，是吧？您是不是想？哎呦，早点抱孙子呀，让他们早点结婚呢。那咱们还不如给他们创造点机会，增加感情，不挺好的吗？咱们家的人就别再掩耳盗铃的了，是吧？再说了，咱们家的一位是男孩，咱们又不吃亏，你说呢？对不对呀、啊，妈？你呀，也别光替咱们一位说话，你也得替人家笑笑想想，你说是不是啊？好好吃啊。事情已经发展到这一步了，我也管不了了，我也不能分分秒秒盯着他们了。哎，年龄也不小了，睡到一块儿也可以啊。不过，得马上给我订婚。啊，订婚？对呀、啊，总得有个说法吧
啊，这么名不正言不顺的，说不过去吧？我们要对人家女孩负责任，将来见了亲家母，也不至于让人家笑话呀。你滚，就这么办了。哎呦，老头子，还是你想的周到啊，这样也能让奶奶放心了啊。爸，高，实在是高。<笑>哎，不过。易伟，他能同意吗？是啊，哼，他敢。喂，我副总。喂。呃，喂，哦，请问孙一伟先生在吗？你电话。谁啊？哎，我说，都九点了，还睡着呢，啊？是不是昨晚累着了？哎呀，你说什么呢？<笑>没事儿啊，正常啊。都诉了这么多年了。啊！<笑>你终于憋不住了吧？吵<笑>死了！叫啊！我怎么就是瞎嚷嚷了？谁占你便宜了？你，我叫怎么了？我就爱叫。啊啊啊！你叫。哎呀，你别叫了！你是真傻还是装傻？你？我才不傻呢！我告诉你，我早就看出来你虚伪了。我问你。你好好睡一觉，干嘛跑我这边来？哼，谈事情的时候一副正人君子的样子，那时候我就知道你虚伪。你睡觉睡觉，干嘛跑到我这头来？哎，你自己睁大眼睛好好看看，是我跑你那头去，还是你跑我这头来的？连枕头你都抱过来了，你，行了吧你？你睡觉那副德行。流口水、磨牙、梦话连篇那副德行，你现在就算跪在地上求我干点什么，我都没多大兴趣。你有暴力倾向你，骂我凭什么不能打你？反了你还你你那叫叫反了你，你叫叫叫你打我，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。老太婆，老太婆，哎呦，哎呦，大白天的，成何体统啊！赶快把他们叫起床，有我客人来了，我真是无地自容啊！快叫我去叫我，我不去，快去快去，我我怎么去？快去，快去呀！来了，吃饭了。我知道了吗？马上就来。哎呀，起来吧。凭什么？凭什么你让我起我就起啊？哼，你还感觉真这么好啊？你当谁爱看你似的？
，来喝碗老鸡汤。哎呀，我刚炖好的，里面放了枸杞、桂圆、红枣，是滋阴补气的，一定要吃啊。妈，你说熬鸡汤你就熬鸡汤，放那么多乱七八糟的东西干什么？味儿都怪怪的。这你就不懂了。嗯，妈，挺好喝的，我是应该多喝点，最近应该补补，这样才会有力气。半年，啊、是是，你们俩都喝，都给我喝下去，啊！妈，行，我知道了，我喝。哦，妈，嗯，对了，我两天没洗澡了，我想去洗个澡，澡堂今天开门吗？啊、是该洗洗，澡堂开着门呢，叫义伟啊，带你去洗好了啊。澡堂离这远吗？不远，几分钟的路。你一会儿带我去哦。嗯、妈，嗯，要不要我帮你干点什么？哦，不用了，你洗澡去吧。啊，嗯。哎，小小，呃，你等一等，呃，妈跟你说点事儿啊。呃，就是咱这房子嘛，后边紧靠着那个燕池的马路。房间呢又不隔音，你们晚上说话或者干点什么事的，小声点儿。你说让人家外人听见了，多不好意思啊！哦，你是说我刚才叫的声音太大了是吗？妈，我知道了，我下次再叫就叫小一点声。啊啊，不是，您、啊、说的我记住了，您放心吧，我走了。你呀、啊，你这个人就是缺心眼儿。你干嘛又骂我？我今天算是跳进黄河，我也洗不清了。我又怎么了？这不马上要去洗澡了吗？哎，就你刚才那么叫，我爸我妈要是听见了，算了，我清白算是让你彻底给毁了。哎、他们会怎么以为啊？哎呦，哎呦你你看你这孩子，不正经。哎呦，哎妈，那个傻瓜真的是这么说的啊？那还有假？我怎么老是觉得这孩子有时候脑子少根筋呢？你说你爸爸非得让他们订婚，你说这结了婚将来怎么办呢？你说这是？笑什么笑？你还笑？你放心吧，我会帮你和爸管教他的。哎呦，你还教他呀？我比他好多了。快<笑>你说，妈。哟，回来了。小、啊、小，澡堂水好不好啊？啊？呃，呃，挺好的。啊，来，给我吧。啊，比我想象中好多了。嗯、哦，对了，还有吹风机呢。小小，一伟，你们俩过来，我有话要跟你们俩讲。爸，什么事啊？呃，我跟你妈妈还有三个姐姐都商量了，奶奶也同意了，后天，呃，准备给你们俩搞一个订婚仪式。什么？什么？订婚？是啊。哎，爸，这事我不早跟你说过了吗？笑笑现在年纪很小，他还在上学，他没毕业不能结婚。你还知道笑笑年纪小？我跟你说。你干的那些事我都清楚，还没找你算账，啊，这以后再说。笑笑，啊，哎，这件事情太仓促了啊，呃，有点委屈你了。但是我们孙家有孙家的规矩，因为年纪也不小了，呃，你看这样行不行？可是，可是这事不是我一个人做主的，我妈可能会不同意的。哎，是啊，啊，呃，你说的也有道理啊。我们是应该准备好彩礼，亲自到你们家，去把亲事定下来。可是现在形势严峻，时间紧张啊。这个，要不我豁出这张老脸，亲自给我亲家母打个电话，跟他商量商量。哎，不行，哎、爸、哎，这事还是我来跟他们说吧。笑笑，笑笑，我们后天订婚。哎，爸
，我们后天订婚。哎，好好好，就这样。小霞，我们呢不会委屈你的。呃，等你结婚以后啊，我们会把这个应该给你的东西全部给你啊，你放心好了。啊，这个就这样定下了。可可可是，这样。哎，一伟啊，你赶紧打电话啊，想好了怎么和你岳父岳母说啊，不要给我们孙家丢脸。啊，是，行。哎，怎么别坐着了，你们俩商量商量去，啊，快去吧，走，走吧。哎，你凭什么答应订婚呢？你能不能小声点啊？你说我凭什么？我要是不答应，我爸妈肯定当场就要给你父母打电话。那你不能那么急啊！答应后天就订婚，我们可以争取点时间。不如这样吧，坚持说我父母不同意。你也太天真了吧！这理由根本就挡不住我父母。我告诉你，只要你敢说你爸妈不同意，我爸妈肯定会执着的一直给你爸妈打电话，直到打到他们同意为止。行了，他们能答应我们亲自打电话，已经算是万幸了。那怎么办呢？怎么办？你说怎么办？这不都赖你吗？我叫你别叫，你非叫，让他们招手把柄了吧？我怎么知道？你又没之前跟我说清楚的。我要知道后果会这样，不就不叫了吗？还跟你说清楚？就你那缺心眼儿，我跟你说不清楚。我不管啊，我之前可是只答应你租女朋友，没答应你订婚，这是有本质上的区别的，婚是不能乱订的，一辈子只能订一次。这又不是真的，这不就是演戏吗？这订婚又不是结婚，就是大家在一起吃顿饭，只不过人多一点而已。那也不能什么都演吧？哎呀，你连女朋友的角色都接了。未婚妻为什么不能接啊？这只是名字不一样，其实根本没有本质上的区别。我说你啊，就再加上一场订婚的戏，不就完了吗？再说了，现在根本就没有别的路可走。像你这么仗义的人，你总不会在这种生死关头弃我于不顾，甩甩手一走了之吧？我认识你这么长时间，你是第一次夸我仗义。不过。晚了，那不是因为我这个人原来就太低调了，我从来不习惯把夸别人挂嘴边上。但是我早就用实际行动来证明，我对你的仗义直言，为朋友两肋插刀的欣赏和肯定了呀。要不然我怎么能明明知道你把我当成副佐给踢了，我还在酒吧里把你从色狼的魔爪之下给救出来，是不是？看来这戏是不能不演了，可是演也不能白演啊！一分耕耘就要有一分收获。五百，我说你什么情况？一会儿一副为了钱奋不顾身、分文必争的势利样，一会儿又一副精神至上、视金钱如粪土的清高样。你变得也太快了吧？你不也一样吗？上一秒钟笑嘻嘻、心平气和、春光灿烂、一片祥和，下一秒钟就凶巴巴、暴跳如雷、乌云密布、满城风雨。哎呀，我说你这人啊，我刚夸完你仗义，你就狠狠的给我来了一耳光子，对我打击也太大了吧？你怎么这么不经夸啊你？是仗义，那是对朋友。请问，你是我朋友吗